ওয়েলকাম টু ইএলবি বন্ধুরা আজকে আমরা ফিজিক্স থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব বা এগুলো এমসিকিউ বলতে পারো অনেক সময় রিটেনও আসতে পারে যেটাই হোক এগুলো ভর্তি পরীক্ষা এবং যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে সবারই কাজে লাগবে তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি এমসিকিউতে প্রথম এমসিকিউটা হচ্ছে যে একটি কার্নো ইঞ্জিন পাঁচশো কেলভিন এবং দুশো পঞ্চাশ কেলভিন তাপমাত্রার দুটি আধারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এই লাইনটার অর্থ যদি তুমি না বুঝতে পারো তাহলে তুমি অঙ্কটা করতে পারবো না আবারও দেখো একটি কার্নো ইঞ্জিন পাঁচশো ক্যালভিন এবং দুশো পঞ্চাশ ক্যালভিন তাপমাত্রা দুটি আধারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এর অর্থ হচ্ছে যে ওই কার্নো ইঞ্জিনটার এখানে এই যে দুইটা তাপমাত্রার মাধ্যমে যেহেতু পরিচালিত হচ্ছে দুইটি আধারের মধ্যে হ্যাঁ তাপমাত্রার দুইটি আধারের মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে দুইটি আধার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে যে এর মূলত হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যদি একটা আধার হয় এটা আর একটা আধার হ্যাঁ এই দুইটা আধারের মধ্যে সে পরিচালিত হচ্ছে যার একটা তাপমাত্রা হচ্ছে যে পাঁচশো ক্যালভিন এবং অন্যটা তাপমাত্রা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ক্যালভিন এই লাইন প্রথম লাইনটির অর্থ এই যে এতটুকু যে লাইনটা এটা অর্থ হচ্ছে যে এটা হ্যাঁ তো যেহেতু দুইটা আধারের মধ্যে সেটা পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে যেটির তাপমাত্রা বেশি হবে সেটি হবে উৎস আর যার তাপমাত্রা কম হবে সেটি হবে তাপ গ্রাহক হ্যাঁ আমরা জানি যে কার্নো ইঞ্জিনের তাপ উৎস এবং তাপ গ্রাহক থাকে হুম সো যেখানে পাঁচশো ক্যালভিন তাপমাত্রা সেটা হবে উৎস আর যেটাতে বেশি সরি সেটা বেশি থাকবে অলওয়াইজ উৎসের তাপমাত্রা সবসময় বেশি থাকবে আর গ্রাহকের তাপমাত্রা সবসময় কম থাকবে সো এটা যেহেতু গ্রাহকের তাপমাত্রা এটাকে আমরা টি টু ধরি আর যেহেতু এটা উৎসের তাপমাত্রা এটাকে আমরা টি ওয়ান ধরে নিই এবার হচ্ছে আমরা তো টি ওয়ান এবং টি টু পেয়ে গেলাম পরবর্তীতে দেখো বলছে যে প্রত্যেক চক্রে ইঞ্জিন যদি উৎস থেকে এক কিলো ক্যালোরি এখানে হচ্ছে এক কিলো ক্যালোরি অর্থাৎ থাউজেন্ড থাউজেন্ড ক্যালোরি হ্যাঁ এক হাজার ক্যালোরি আবার দেখো প্রত্যেক চক্রে ইঞ্জিন যদি উৎস থেকে এক হাজার ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে তাহলে দেখো উৎস থেকে সে এক হাজার ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করতেছে সো উৎসের উৎস থেকে যে তাপ গ্রহণ করতেছে সেটা যদি কিউ ওয়ান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক হাজার এক হাজার ক্যালোরি হ্যাঁ তাহলে প্রত্যেক চক্রে তাপ গ্রাহকে তাপ বর্জন করার পরিমাণ কত মানে তাপ গ্রাহকে কত তাপ সে বর্জন করবে আবারও দেখো প্রত্যেক চক্রে ইঞ্জিন যদি উৎস থেকে এক কিলো ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেক চক্রে তাপ গ্রাহকে তাপ বর্জন করার পরিমাণ কত তো তাপ বর্জন যেটা করবে সেটা হচ্ছে কিউ টু আমরা জানি সেটা আমাদের কাছে জানতে চাইছে আর প্রত্যেক চক্রে ইঞ্জিনটি উৎস থেকে এক হাজার ক্যালোরি তাপ গ্রহণ করে আর উৎসের তাপমাত্রা এবং গ্রাহকের তাপমাত্রা আগেই দেওয়া ছিল তো তোমরা যারা থার্মোডিনামিক্স বা তাপ গতিবিদ্যা থেকে কারণ ইঞ্জিন পড়েছ সেখানে তোমরা নিশ্চয়ই একটা সূত্র পড়েছিলা আমি হয়তো মোস্ট প্রবাবলি যে আমাদের যে এই চ্যানেলের আর একটা ভিডিওতে এই চ্যাপ্টারের ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম সেখানে নিশ্চয়ই আমি এই সূত্রটাকে দেখাইছিলাম যে সূত্রটা হচ্ছে যে তাপ গ্রাহক এবং উৎসের মধ্যে যেই তাপ গ্রহণ হয় এবং তাপ যে বর্জন হয় সেটার সূত্র হচ্ছে যে টি ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান বাই কিউ টু কিউ ওয়ান বাই কিউ টু এই সূত্রের মধ্যে জাস্ট তুমি যদি বসায় দাও তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখন দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই সালে এসেছে হ্যাঁ এই যে এই এই মাসে সেপ্টেম্বর মাসে যে পরীক্ষাটা হয় সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল এবং এখানে মজার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু এক কিলো ক্যালভিন লিখেছিল এই এক কিলো ক্যালভিনকে তোমাকে থাউজেন্ড ক্যালভিনে ট্রান্সফার করতে হবে না হলে তোমার যে মান সঠিক সেটা নাও আসতে পারে অর্থাৎ এমসিকিউর অপশনে যেভাবে থাকবে তোমাকে সেভাবেই দাগাতে হবে এমসিকিউর অপশনে যদি কিলো ক্যালোরি থাকে তোমাকে কিলো ক্যালোরি আকারে দাগাতে হবে যদি ক্যালোরি থাকে তাহলে তোমাকে ক্যালোরি আকারে দাগাতে হবে তো আমরা যদি এই কাজটা এখানে কাজটা করি তাহলে এটা তো অলরেডি কিউ ওয়ান সো এটা হচ্ছে থাউজেন্ড হ্যাঁ আমরা লিখব যে থাউজেন্ড ডিভাইড বাই কিউ টু টি ওয়ান আমরা কত পাইছি টি ওয়ান পাইছি পাঁচশো আর টি টু কত টি টু পাইছি আমরা দুশো পঞ্চাশ সো এখানে কাজ করলে তুমি কিউ টু পাবা পাঁচশো ক্যালোরি হ্যাঁ তাহলে অপশনে যদি পাঁচশো ক্যালোরি থেকে থাকে তাহলে তোমাকে অপশন অপশন থেকে পাঁচশো ক্যালোরি দেখাইতে হবে আর কিলো ক্যালোরিতে যদি নিয়ে যায় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ কিলো ক্যালোরি হয় হ্যাঁ পয়েন্ট ফাইভ কিলো ক্যালোরি সো অপশনে যদি পয়েন্ট ফাইভ কিলো ক্যালোরি থাকে তাহলে তুমি ওটা দেখাবা আর যদি অপশনে পাঁচশো ক্যালোরি থাকে তাহলে তুমি পাঁচশো ক্যালোরি দেখাবা 
এর মধ্য দিয়ে আমরা এক নাম্বার এমসিকিউটাকে সমাধান করে ফেললাম এবার আমরা চলে এসেছি দুই নাম্বার প্রশ্নে তো দুই নাম্বার প্রশ্নটা ঠিক আমি এমসিকিউ আকারে সেট করে দিয়েছি তোমাদের জন্য এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই সালে এসেছিল তো আমরা প্রশ্নটা দেখব এবং সমাধানের দিকে যাব প্রশ্ন বলছে স্থির অবস্থায় থাকা স্থির অবস্থায় থাকা মানে হচ্ছে বস্তুটা স্থির কোনো দিকে চলতেছে না দাঁড়িয়ে আছে স্থির অবস্থা থাকা একটি বস্তু বিস্ফোরিত হয়ে এম ওয়ান ও এম টু বরের দুইটি বস্তুতে পরিণত হয়ে হ্যাঁ এতটুকু আমরা আগে পড়ি আবার দেখো একটি বস্তু স্থির ছিল স্থির থাকা থেকে পরে সে বিস্ফোরিত হলো বিস্ফোরিত হয়ে এম ওয়ান ও এম টু বরের দুইটি বস্তুতে পরিণত হলো তাহলে দেখো এটা হচ্ছে একটা বড় বস্তু সাপোজ হ্যাঁ এই বস্তুটা বিস্ফোরিত স্থির ছিল এটা হ্যাঁ তার মানে এটা ব্যাগ হচ্ছে শূন্য এই বস্তুটা বিস্ফোরিত হয়ে এম ওয়ান ও এম টু বরের দুইটা বস্তুতে তৈরি করলো হ্যাঁ সাপোজ এটা একটা বস্তু এটা আরেকটা বস্তু দুইটা বস্তু সে তৈরি করলো তারপরে বলতেছে যে দুইটি বস্তুতে পরিণত হয়ে যথাক্রমে বি ওয়ান ও বি টু ব্যাগে বিপরীত দিকে চলমান মানে বস্তু দুইটা যেটা বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হলো এই বস্তুটার বিস্ফোরণে যে দুইটা বস্তু তৈরি হলো তারা বি ওয়ান এবং বি টু ব্যাগ নিয়ে হ্যাঁ প্রথমটি বি ওয়ান এবং শেষটা বি টু ব্যাগ নিয়ে বিপরীত দিকে যাচ্ছিল বিপরীত দিকে যাচ্ছিল এর মানে হচ্ছে যে একটা যদি এদিকে যায় তাহলে এটা যাচ্ছিল এদিকে ক্লিয়ার অর্থাৎ বস্তু দুইটা বিপরীত দিকে যাচ্ছিল যেটার একটার বর হচ্ছে এম ওয়ান আর একটার বর হচ্ছে এম টু তাহলে এটার ব্যাগ হবে বি ওয়ান আর এটার ব্যাগ হবে বি টু এখন দেখি আমাদেরকে প্রশ্নে কি বলছে প্রশ্নে বলছে বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু এর অনুপাত কত বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু এর অনুপাত কত তাহলে দেখো অনুপাতের অপশনগুলো কিন্তু নিচে দেওয়া আছে আমরা জাস্ট এখান থেকে বের করে নিব অর্থাৎ আমাদেরকে মোট কথা হচ্ছে বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু বের করতে পারলেই হচ্ছে বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু এর মান কত সেটা বের করলে হচ্ছে তাহলে দেখো বস্তু যেটা বড় ছিল সেটা কিন্তু স্থির ছিল এবং যে বস্তু দুইটা এখান থেকে তৈরি হয়েছে তারা কিন্তু বিপরীত দিকে গতিশীল হ্যাঁ বিপরীত দিকে গতিশীল এবং দুইটার ভরও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে আমরা এখানে ভর ব্যাগের নিত্যতা সূত্রকে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো ভর ব্যাগের নিত্যতা সূত্র থেকে আমরা জানি যে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইকুয়াল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এখন তোমরা দেখো এটা হচ্ছে যে ধাক্কার বা সংঘর্ষের বা বিস্ফোরণের আগের ভর ব্যাগ বিস্ফোরণের আগের ভর ব্যাগ তো দেখো বিস্ফোরণের আগে যে বস্তুটা ছিল সেটা তো স্থির ছিল সো তার কোনো ভর ব্যাগ নেই কারণ আমরা জানি ভর ব্যাগ হচ্ছে বর এবং ব্যাগের গুণফল তো এখানে যেহেতু কোনো ভর ব্যাগ নেই তাহলে এটা জিরো ইকুয়াল টু পরে যে দুইটা বস্তু তৈরি হলো তাদের কিন্তু ভর ব্যাগ আছে কারণ তারা দুইটি ভিন্ন ব্যাগে বিপরীত দিকে যাচ্ছিল তো সাপোর্স প্রথম বস্তুর ভর ব্যাগ যেটা সেটা আমরা রাখবো দ্বিতীয় বস্তুর ভর ব্যাগও আমরা রাখবো কিন্তু মাঝখানে মাইনাস হবে বিকজ দুইটা বস্তু ভিন্ন দিকে যাচ্ছিল অর্থাৎ এটার দিক যে দিকে এটা তার উল্টো দিকে হ্যাঁ তাহলে আমরা মোটামুটি এই যে আমাদের যে কনসেপ্ট সেটাকে আমরা ম্যাথ ম্যাথ ম্যাথের মধ্যে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ সূত্রের মধ্যে সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে প্রশ্ন যেটা বলছে বি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টুকে বের করবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এম ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু ভি টু ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই যদি এম ওয়ান নেই সরি ভি ওয়ান ডিভাইড বাই যদি ভি টু নেই তোমরা দেখো এখানে তাহলে আমরা পাই এম টু ডিভাইড বাই এম টু ডিভাইড বাই এম ওয়ান সো ভি ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু এর অনুপাত কত এম টু ডিভাইড বাই এম ওয়ান যেটা আমাদের ভি অপশনে দেওয়া আছে সো তোমরা একদম এই অঙ্কটা করার পরে ভি ঢাকাই দিবা ঠিক আছে তাহলে এইভাবে দেখো খুব সহজে কিন্তু অঙ্কগুলো করা যাচ্ছে এবার আমরা চলে আসলাম তিন নম্বর প্রশ্নে এই প্রশ্নটা চিটং বার্সিটিতে দুই হাজার সালে এসেছিল চিটং বার্সিটিতে দুই হাজার সালে আমি জানি তোমরা অনেকে আমার কাছে চিটং বার্সিটির প্রশ্ন সমাধান আশা করো বিকজ আমি চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি সো এই জন্য আমি চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দিলাম চিটং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সমাধান করতে আমার কাছে ভাল লাগে না কারণ প্রশ্নগুলো একদমই সহজ আসে সো তারপর আমি দিচ্ছি প্রশ্ন হচ্ছে যে একটি তেজস্ক্রিয় নমুনার গর জীবন একশো সেকেন্ড একটি তেজস্ক্রিয় নমুনা আছে ওই নমুনার গর জীবন হচ্ছে যে একশো সেকেন্ড তো আমরা জানি যে গর জীবনকে টাও দ্বারা প্রকাশ করা হয় হ্যাঁ একশো সেকেন্ড তার মানে টাও ইকুয়াল টু হচ্ছে যে একশো সেকেন্ড পরে বলছে যে এর অর্ধ জীবন কত ওই তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অর্ধ জীবন অর্থাৎ আমরা জানি যে অর্ধ জীবনকে টি হাফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় টি হাফ সমান কত তো আমরা জানি যে ঘর জী ঘর জীবন এবং অর্ধ জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে নাহলে কিন্তু অঙ্ক করতে পারবা না সম্পর্কটা হচ্ছে যে টি হাফ ইকুয়াল টু মানে গড় জীবন অর্ধ জীবন ইকুয়াল
তাহলে ওই তেজস্ক্রিয় বস্তুর অর্ধায়ু হচ্ছে বা অর্ধজীবন হচ্ছে 69.3 সেকেন্ড এখন তুমি দেখবে যে অপশনগুলো কিভাবে দেওয়া আছে অপশন কি মিনিটে দেওয়া আছে নাকি বছরে দেওয়া আছে নাকি সেকেন্ডে দেওয়া আছে অপশন যেখানে দেওয়া থাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে যেমন অপশন যদি মিনিটে দেওয়া থাকে অপশন যদি মিনিটে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি এটাকে সিক্সটি দিয়ে ডিভাইড করবা সিক্সটি দিয়ে ডিভাইড করা ডিভাইড করলে মেবি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর মিনিট পাবা তুমি তাহলে অপশনে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর মিনিট থাকে তুমি এটা দেখাবা অপশনে যদি সিক্সটি নাইন পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড থাকে তাহলে তুমি ওটা দেখাবা অর্থাৎ অপশনের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে তোমাকে দেখাইতে হবে এটি হচ্ছে হালদা এই ইউনিটের বই হ্যাঁ এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রচিত বিশেষ করে তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পনেরো বছরের প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহকারে এখানে সমাধান দেওয়া আছে এবং এই বইয়ের শুরুর দিকে প্রায় আশি পেজ হ্যাঁ শুরুর প্রায় আশি পেজ হচ্ছে যে তোমার সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো সাজেশন দেওয়া আছে এখানে শর্টকাটে একদম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি সবগুলোরই সাজেশন দেওয়া আছে শর্টকাটে তো তোমরা চাইলে এই বইটা কালেক্ট করতে পারো এবং সাজেশন পাঠটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বলি আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বলি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বলি আমরা যেই বিশ্ববিদ্যালয় বলি কি না কেন সেখানকার জন্য এই বইয়ের শুরুতে যে সাজেশন দেওয়া আছে সেটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা চাইলে সাজেশন পাঠের জন্য এই বইটা কালেক্ট করতে পারো আর যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিবা তারা তো অবশ্যই কালেক্ট করতে পারো সো আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে এই বইটা তোমরা কালেক্ট করবা আমরা চলে যাচ্ছি শেষ প্রশ্নে শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে যে টু কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি পাম্পের দক্ষতা আশি পার্সেন্ট এটি ত্রিশ মিটার উপরে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু পানি তুলতে পারবে আগে তোমাকে এই লাইনটা বুঝতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন হচ্ছে যে আসলে এটা এই লাইন যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু অঙ্ক পারবা এই লাইনে বলছে যে টু কিলোয়াট ক্ষমতার একটি পাম্পের দক্ষতা এটি পার্সেন্ট এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে একটা পাম্প আছে ওটার ম্যাক্সিমাম ক্ষমতা মানে যেটা ম্যাক্সিমাম দেখায় সে সেটা হচ্ছে টু কিলোয়াট এই জন্য ওই পাম্পের ক্ষমতাটাকে টু কিলোয়াট ধরা হয় বাট প্র্যাকটিক্যালি যখন পাম্পটাকে বাসা বাড়িতে এনে বসানো হয়েছে পানি তোলার জন্য তখন দেখা গেল যে তার দক্ষতা হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট মানে যেটা লিখে আসছে সে তার এইটি পার্সেন্ট দেখাচ্ছে হ্যাঁ লিখে আসে কত টু কিলোয়াট আর দেখাচ্ছে কত এইটি পার্সেন্ট দেখাচ্ছে টু কিলোয়াটের ঠিক আছে তো এই যে পাম্পের ক্ষমতা যেটা সেটা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে যে ইটা ইকুয়াল টু পি প্রাইম ডিভাইড বাই পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ এখন তোমরা বলতে পারো যে এখানে পি কি পি প্রাইম কি পি হচ্ছে যে ক্ষমতার পাম্পের ম্যাক্সিমাম ক্ষমতা যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষমতা হ্যাঁ পাম্পের অর্থাৎ যেটা পাম্পের গায়ে লিখা থাকে এই যে প্রশ্ন যেটা লিখা আছে টু কিলোয়াট ক্ষমতার একটি পাম্পের দক্ষতা এত তো টু কিলোয়াট ক্ষমতার একটি পাম্প মানে হচ্ছে পাম্পের গায়ে টু কিলোয়াট লেখা ছিল পাম্পের গায়ে যেটা লেখা থাকে ওইটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষমতা পাম্পের এই ক্ষমতাটা কিন্তু পাম্প দেখায় না ম্যাক্সিমাম যে ক্ষমতাটা সেটা সে মাঝে মধ্যে দেখায় সব সময় দেখে না ম্যাক্সিমাম সময় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা তার গায়ে লেখা থাকে সেটা কিন্তু সে দেখায় না একটা মোটর বাইকের কথা আমরা কিন্তু চিন্তা করতে পারি যে একটা বাইকের গায়ে যত লেখা থাকে যে সাপোজ লিখা আছে হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার হ্যাঁ সাপোজ হান্ড্রেড কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ির স্পিড তোলা যায় লিখা আছে বাট কিন্তু তুমি কখনোই হান্ড্রেড কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু তুলতে পারবা না ঠিক একই রকম পাম্পের গায়ে যেটা লিখা থাকে আমরা কিন্তু পাম্প থেকে সেটা পাই না তো এই জন্য দক্ষতা যেটা পাচ্ছি আমরা এইটি পার্সেন্ট সেটাকে আমরা লিখবো যে নিচে লিখবো যেটা পাম্পের গায়ে দেওয়া আছে সেটা আর উপরে লিখবো অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি কতটুকু অর্থাৎ উপরটা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার নিচেটা হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার অর্থাৎ পাম্পে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এটা আর পাম্প থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা আর ওটা হচ্ছে পাম্পের যে দক্ষতা সেটা এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলবো অর্থাৎ যে ক্ষমতা আমার গায়ে লিখে আছে আর যে ক্ষমতা আমি পাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আমি যে ক্ষমতাটা পাচ্ছি এই দুইটার অনুপাত নিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিলেই তুমি ক্ষমতা দক্ষতাটা পেয়ে যাবা পাম্পের দক্ষতাটা পেয়ে যাবা কিন্তু আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু অলরেডি দক্ষতা দেওয়াই আছে সো আমরা আর এটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিখবো না কারণ আমাদের এখানে অলরেডি পার্সেন্টেজ আকারে রয়েছে ঠিক আছে সো আমরা এখানে বরং লিখে দিব এইটি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু পি এটা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার হ্যাঁ সো আমরা এটা হচ্ছে পি প্রাইম না লিখে আচ্ছা পি আউট লিখে এটাকে হ্যাঁ আর আমরা যেটা আমাদের পাম্পের গায়ে যেটা লিখে আছে সেটা হচ্ছে পি ইন হ্যাঁ পি ইন তো আমরা এইটি পার্সেন্টকে আমরা জানি যে পয়েন্ট এইট আকারে লিখা যায় এবং পি ইন হচ্ছে যে টু কিলো ওয়াট টু
সো আমরা পি আউট পেয়ে গেলাম হ্যাঁ এবার বলছে যে এটি তিরিশ মিটার উপরে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু পানি তুলতে পারবে তো আমরা জানি যে দেখো সময় কিন্তু দেওয়া আছে তিরিশ সেকেন্ড প্রতি সেকেন্ড হ্যাঁ টি হচ্ছে যে ওয়ান সেকেন্ড আর তিরিশ মিটার উপরে পানি তুলবে এটাকে আমরা এজ ধরি তো আমরা জানি যে পি ইকুল টু হচ্ছে যে এম জি এইচ ডিভাইড বাই টি এটা আমরা সবাই মুখস্থ জানি সো এটা ইকুয়াল টু ষোলোশো হ্যাঁ তারপরে বলছে যে এটি তিরিশ মিটার উপরে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু পানি তুলতে পারবে কতটুকু পানি মানে কত কেজি প্রাণি বা কত লিটার প্রাণি হ্যাঁ তো অপশনে যদি কেজি থাকে আমরা কেজিতে রাখবো লিটার চাইলে লিটারে রাখবো সো প্রতি সেকেন্ডে সো টি এর মান এক সেকেন্ড হ্যাঁ টি এর মান এক সেকেন্ড কেন বলতো কারণ প্রশ্নে বলছে প্রতি সেকেন্ডে হ্যাঁ আর এম হচ্ছে যে কত কেজি আমরা পানি তুলতে পারবো সেটা জি হচ্ছে নাইন এটাকে আমি একটু কালো কালার দিয়ে দেই আর এইচ হচ্ছে যে ত্রিশ মিটার উপরে পানি তুলে হ্যাঁ সো এখানে আমরা এইচের মান লিখবো ত্রিশ ইকুয়াল টু ষোলোশো এবার তুমি এখান থেকে এম এর মান যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে উত্তর এই এম এর মানটাকে একটু বের করে নিচের ভিডিওর যে কমেন্ট আছে সেখানে কমেন্টে জানাও আর কি কি বিষয় নিয়ে ভিডিও বানানো যেতে পারে সেটাও কমেন্টে জানাও আর ভিডিও ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভিডিওতে লাইক দিতে পারো তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো অন্য একদিন আমরা অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা